，您好，您。于是，迪丽热巴和龚俊主演的安乐小说已经走到了尽头，我们见证了李子元和韩庚的爱情故事圆满结束，唤起了粉丝们的情感。这段爱情的精彩细节和跌宕起伏，一定会打动人心。接下来，我们不禁要提到杨紫，这位有着出色演技的明星。他以出色的角色征服了观众，不仅在演技上，而且在常洛维斯第一克角色的奉献和真诚情感方面都得到了赞扬。他每张照片中的汗水和泪水，无疑感动了许多人的心。我们希望这些信息将帮助您和您更好地了解当今娱乐圈的有趣和显著发展。感谢您陪同我们每天更新新闻，衷心感谢您，并在未来的信息中再次见到你。爱情胜利。李子元与韩野爱情故事的喜悦结局，在《安乐传说》这个引人入胜的故事中，李子元和韩野的爱情故事犹如一盏希望和坚韧的明灯。尽管命运对他们充满考验和磨难，但这两位主人公却奋不顾身，最终实现了他们的美满结局。这段真挚的爱与奉献之旅触动了全球观众的心灵，给他们留下了对真爱力量的深刻印象。李子元和韩野的故事充满了欺骗和牺牲。为了解决困境，李子元和罗明熙故意结假婚，借此逼迫韩野离开山区。然而，爱的坚定之火却战胜了一切。即使拥有了长寿花的治愈之力，韩爷爷依然坚持拒绝改变主意。最后，在任家庄的决战是个转折点，韩野的决心展现无疑。他手持太祖的诏书，提出了让李子元永远做他的侧妃的提议。然而，当狄进燕和元庆走进大堂时，意外的曲折揭示了局势的复杂性以及狄子元在这一计划中的角色。接下来是一段温馨的时刻，狄子元和韩野再次回到苍山，去参拜已故皇帝韩子安的坟墓。在这里，韩野毫不掩饰的表白了对狄子元的情感，让人回想起他们初次相遇时，韩野表达想成为他的知己的愿望。他们彼此注视，微笑相对，再次验证了他们感情的坚固。安乐传说的结局让观众感到无比满足，因为狄子元和韩野终于找到了他们的美满结局，他们的爱战胜了一切障碍，证明了真爱能够征服一切。观众因见证了这段经历磨难并经得起时间考验的爱情而心情欣喜。虽然狄子元和韩野的爱情故事璀璨夺目，但这部剧还深入探索了其他角色的复杂情感，如罗明熙和林朗仪。他们的单相思和牺牲为故事增添了深度和深情，即使在喜庆庆祝之际，也让人回味无穷。安乐传说因其引发观众多种情感而受人铭记。李子元和韩野的故事永远提醒着我们：爱、勇气和决心能够战胜任何挑战。随着剧集的落幕，它带给我们希望和坚韧的讯息，提醒我们真爱值得为之奋斗，幸福也可以在最艰难的环境中找到。总的来说，《安乐传说》将因其展现的美丽爱情故事而永远被珍视。狄子元和韩野的美满结局，证明了爱的永恒力量，以及那些敢于追随内心的人的不屈精神。这个温馨的故事将继续激励并迷住几代观众。杨子被评相思学校演技精湛，汗流浃背。在历史剧的世界中，鲜有像《为你钟情》这样能够迷住观众的作品。这部史诗般的爱情。被判与救赎之旅感动了数百万人的心灵，而其成功的核心则在于杰出的职业素养和奉献精神。源自才华横溢的演员杨子，曾因《欢乐颂》和《亲爱的》《热爱的》而备受赞誉的杨子，此次挑战饰演了充满深度和复杂性的角色小姚。当他一亮相银幕，便彰显了这个角色的独特之处。导演郑国林，行业中备受尊敬的人物。迅速发现了杨子非凡的天赋以及他对艺术的独特执着。在《为你钟情》中，杨子的完美演绎绝非易事，他孜孜不倦地磨练演技，全情投入小姚的角色。作为一名坚信不懈的演员，杨子迎接了所有挑战。从为《欢乐颂》精通书法，到在《为你钟情》中优雅地穿越复杂的古装，他展现了对艺术不懈的追求和对自己职业的无限热爱。导演郑国林赞扬杨子在角色中的入木三分，令小姚栩栩如生，表现得极其真实。他所展现的小姚的情感之旅，深深触动了观众，让他们沉浸其中，对情节的每一个转折都情感激荡。杨子代表了新一代演员的典范，突破界限，树立行业新标杆。他对艺术的执着
，对职业的坚守以及对卓越的不断追求，激励着同行和仰慕者。当“为你钟情”的字幕展现在银幕上，观众们心中充满了自豪和对杨子未来项目的期待。每一次扮演，他都在不断突破。提醒我们，他为何在娱乐界是最受喜爱和尊敬的明星之一。总之，杨子在《为你钟情》中的杰出表演，不仅展示了他的演技，更证明了他对艺术的不懈追求。他能够将观众带入角色的心灵深处，这是难得的天赋。难怪他始终是娱乐界最受喜爱和尊敬的演员之一。在我们翘首以待他未来的作品之时，有一点是确定的，杨子的明星将在电影界的天空继续熠熠闪耀。期盼第二季削减集数引发争议，平衡观众期望与制作现实。备受期待的热门古装剧《期盼》第二季将原计划的三十五集减少至二十一集的决定，引发了观众的不满和反对。人们担心这种削减对剧情连贯性和观众满意度产生影响，可能使观众感到迷失和失望。然而，制作团队可以采取措施来解决观众的不满，并保持剧集的质量和完整性。期盼第二季削减集数的决定让许多粉丝感到失望和不满。观众们认为剧情引人入胜，减少集数可能导致故事叙述不连贯，使观众感到迷茫和失望；较少的集数可能导致剧情进展过快，影响观众对整体节奏的满意度。然而，必须认识到电视剧的集数受多种因素影响。包括剧本内容、制作成本和播出安排。削减集数的决定可能是经过仔细考虑的，旨在确保剧集的成功和财务可行性。此外，电视剧的质量不仅仅取决于集数。一个专注且有才华的制作团队，加上优秀的演员，能够极大地增加整体吸引力和认可度。因此，减少集数虽然值得关注，但不应掩盖制作过程中所涉及的集体努力和创造力。为了解决观众的不满，制作团队应积极与观众沟通，通过透明的解释削减集数的原因和考虑因素，有助于观众更好的理解决策过程，增进制作方与观众之间的共情和相互尊重，提升观看体验。此外，团队可以探索方法来弥补观众的期望，提升制作质量，投入视觉上引人入胜的场景，并保持原始故事情节的核心。都可以在赢得观众认可和喜爱方面产生积极影响。最终，创作者和观众共同追求一个共同目标，创作和欣赏优秀的电视剧。在平衡制作现实和观众期望方面取得平衡，对于确保期盼第二季的成功至关重要。作为观众，我们希望这部剧能保持连贯性和完整性，同时通过出色的表演和精彩的故事叙述，深深地打动我们的心灵。通过坦诚沟通和对质量的承诺，期盼有可能超越集数的限制，让观众留下深刻的印象。我们衷心感谢您和大家与我们一起更新今天的新闻。我们希望这些分享的信息能帮助您和大家了解当今娱乐界中值得关注和有趣的事件。请继续与我们同行，并时刻倾听您的分享、意见和建议。我们承诺为您提供准确、多样且可信赖的信息。让您时刻了解周围的世界。如果您有任何问题或需要支持，请随时与我们联系，我们将全心全意的倾听并为您服务。让我们共同继续探索未来的有趣和精彩之处。我们很荣幸能与您和大家共同走过未来的旅程。衷心感谢，并期待在未来的信息中再次见到您。祝您和大家有一个愉快而有意义的一天。